Eh, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar. Io sono Alice, mi presento innanzitutto, intanto che entrate, sono Alessandra Cornero, sono responsabile dell'ufficio gestione documentale di Formex PA e oggi ho il piacere di darvi il benvenuto a questo che è l'ultimo di un ciclo previsto dall'accordo di cooperazione orizzontale tra Regione Emilia Romagna e Formes PA. Eh, oggi di che parliamo? Parliamo di documenti, eh, di archivi, di conservazione, eh, di, di molti di questi temi, ma ne parliamo soprattutto in relazione a una parola molto importante in questo contesto, e cioè il contesto di oggi, cioè piano o anche pianificazione. Perché? Perché ne parliamo? Innanzitutto perché tra le molte indicazioni e prescrizioni le, che offerte dalle linee guida, le linee guida agite, sto parlando delle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, tra le molte indicazioni, dicevo, le linee guida individuano una serie di piani che sono degli strumenti fondamentali per la corretta organizzazione degli archivi. Sono piani da redigere nell'ambito del manuale di gestione documentale. Non si tratta ovviamente di eh, strumenti completamente nuovi, cioè non nascono oggi, né si tratta di strumenti che concettualmente si sono resi improvvisamente necessari con la trasformazione digitale ma le linee guida che cosa fanno? In qualche modo li ampliano e sottolineano la loro importanza ribadendo la necessità di inserirli all'interno del manuale di gestione documentale. Certamente sono strumenti di organizzazione eh, di informazione e di documenti che non possono che essere fondamentali per la transizione digitale e non possono che favorirla. Ma andiamo a vedere di che si tratta, cioè quali sono questi strumenti di che stiamo parlando si tratta innanzitutto del piano di classificazione che mappa eh, come sappiamo su più livelli gerarchici tutte le funzioni dell'ente si tratta poi del piano di organizzazione delle aggregazioni documentali che dovrebbe guidare nel sistema di gestione informatica dei documenti che cosa l'attività di classificazione e la formazione dell'archivio e infine si tratta del piano di conservazione che deve contenere invece i tempi entro i quali le diverse tipologie di, eh, di oggetti eh, digitali ovviamente devono essere trasferite in conservazione e eh, per poi procedere eventualmente al relativo scarto. Con il webinar di oggi, che come detto, ripete, è l'ultimo di un ciclo previsto dall'accordo di cooperazione orizzontale tra Regione eh, Emilia-Romagna e Forma SPA, e, e webinar che è anche organizzato in collaborazione con la comunità tematica Documenti Digitali, la Superintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna, con il webinar di oggi vogliamo presentare come come spesso capita quasi sempre nei nostri webinar, sia riflessioni teoriche che esperienze pratiche sul tema, in questo caso sviluppate nella regione Emilia-Romagna. E vogliamo offrire appunto una panoramica sulla realizzazione dei piani che abbiamo citato, questi piani, sia alla luce della dottrina archivistica, e, ma anche appunto offrire ipotesi operative perché per una produzione integrata degli stessi piani. Questo intendiamo farlo con i nostri relatori esperti di oggi che ringrazio da subito per, aver, per partecipare a questo webinar e a partire da eh, Gian Piero Romanzi della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia Romagna cioè, che ci offrirà ehm, una panoramica degli strumenti per la gestione documentale e per l'organizzazione degli archivi, ci introdurrà a questo mondo. A seguire Gabriele Bezzi della sempre Regione Emilia Romagna ci illustrerà cosa è e come si redige un piano di conservazione e per finire, che come finiamo questo incontro con l'intervento di Valentina Corona che eh, 
proporrà l'esempio di un metodo di lavoro sviluppato e applicato dal Comune di Reggio Emilia per la redazione del piano di organizzazione delle aggregazioni documentali integrato con i tempi di conservazione. Appunto, Valentina Corona del Comune di Reggio Emilia ci presenterà questa esperienza. Uh, come sempre potete porre le vostre domande in chat e alla fine è previsto uno spazio dedicato alla discussione, uh, alla, alla risposta alle vostre domande e eh, i materiali e, e la registrazione che è in corso del webinar vi verranno Uh, caricati e saranno resi disponibili sulla stessa pagina di eventi PA dove vi siete iscritti. Uh, diciamo che per ora uh, non mi resta che ringraziare tutti per uh, aver partecipato, per partecipare più che altro per ora e uh, chiedo un attimo l'attenzione che richiedo a Giampiero di uh, Gian Piero Romanzi di attivare la sua webcam e il microfono e gli lascio la parola. Grazie Giampiero. Io grazie. Mi grazie a te Alessandra, eh, sempre un piacere collaborare con eh, Formez e, e avere la possibilità di condividere con tanti colleghi, poi in tutta Italia, queste riflessioni sulla gestione documentale che all'interno della comunità tematica <coughs> sui documenti digitali dell'agenda digitale dell'Emilia Romagna stiamo portando avanti. A differenza dei webinar precedenti, delle occasioni precedenti, eh, nelle quali noi eh, proponevamo insomma, eh, prodotti già finiti, nella fattispecie linee guida, lo abbiamo fatto per le linee guida sui, sulla digitalizzazione delle pratiche edilizie, sulle linee guida sul, sulla gestione di sistemi federati. Insomma, vi abbiamo messo al corrente eh, di eh, appunto approfondimenti ormai cristallizzati in un documento condiviso e quindi già, eh, già maturo. Questa volta l'approccio è un pochino diverso, è un po' come quando eh, i restauratori aprono i propri cantieri e il pubblico in qualche modo può, può assistere in corso d'opera al cantiere di restauro. Questo è un cantiere di riflessione che però, come giustamente ha detto Alessandra, avrà anche un esempio pratico, credo molto importante, alla fine con la Valentina Corona. Um, in questo caso, dicevo, le riflessioni sono ad uno stato... Uh, ancora, uh, ancora non maturo, no? ancora un po' acerbo. Cioè vogliamo mettervi a, a, a tema, no? a condividere una mh, riflessione sugli strumenti per la gestione documentale e l'organizzazione degli archivi. Eh, come giustamente dice, si diceva, diceva Alessandra Cornero in, in, in sede di introduzione, eh, questi strumenti... Eh, non soltanto nel contesto digitale non hanno perduto eh, la propria efficacia e la propria necessità, ma anzi hanno ricevuto un impulso direi importantissimo per la loro adozione e per la loro redazione. Mm, appunto una ventina di anni fa, sono abbastanza anziano per ricordarmi i, le riflessioni dibattiti del... del De, dei primi tempi della digitalizzazione della documentazione amministrativa si diceva ma gli strumenti eh, verranno superati i tradizionali strumenti della classificazione o i cosiddetti massimari di scarto piani di conservazione dal contesto digitale la risposta è no la risposta è no e anzi anzi nel contesto digitale questi strumenti trovano eh, addirittura una enfasi no? del proprio ruolo e della propria, e della propria necessità. Io partirei, naturalmente questa non è la sede per un approfondimento eh, particolare perché ci prenderebbe molto più tempo, però partirei, ho inteso a partire da, dalla, dal quadro normativo che definiva il 445, cioè dagli archivi correnti, quelli che oggi definiamo archivi correnti o il sistema corrente di gestione documentale, perché 
nel 2000 eh, il DPR 445 in realtà eh, diciamo individuava una, una bivalenza no, del sistema eh, digitale corrente, eh, quindi un sistema di gestione informatica dei documenti eh, e un sistema di gestione dei flussi documentali. Eh, è una distinzione che poi è venuta meno eh, nelle linee guida, è venuta meno nel proseguo della, della produzione normativa, ma che comunque sulla quale vorrei tornare perché ritengo che avesse eh, una propria ragione d'essere. E qual era? Era appunto quella per cui il sistema di gestione informatica dei documenti doveva, deve ancora, ancora, in, ancora in vigore, garantire tutta una serie di requisiti, sicurezza e integrità del sistema, registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, collegamenti tra ciascun documento ricevuto e gli altri documenti formati dall'amministrazione per l'adozione dei provvedimenti finali, reperimento delle informazioni, accesso alle informazioni e poi corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato. L'entità chiave del sistema di gestione informatica dei documenti era il documento informatico, di fatto, è il documento mh, eh, inteso come eh, atto diciamo cellula eh, minima no, dell'attività quotidiana di una pubblica amministrazione che deve essere trattato in un certo modo. Naturalmente c'è anche una, si facendo nell'ultimo punto, nel punto F, di, ad una organizzazione dei documenti nell'ambito dei sistemi di classificazione. Quindi già si accenna in, in questo caso al, 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 al sistema di classificazione d'archivio. Non a caso poi l'articolo 56 dirà le operazioni di registrazione, segnatura e classificazione sono quelle necessarie e sufficienti per la gestione del sistema di gestione informatica dei documenti. C'è però, eh, articolo appunto, eh, 64, 63, 64 seguenti, anche il sistema di gestione dei flussi documentali che in qualche modo non ha più come unità di misura, per così dire, logica, il singolo documento, bensì il fascicolo. Infatti il sistema di gestione dei flussi documentali deve consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento e il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento, eh? fra le altre cose. Quindi in realtà... Ehm, Diciamo che questa bipartizione no, sistemica fissata dal 445-2000 eh, già ci diceva delle cose ben precise, ossia, eh, traduco in maniera così molto prosaica ed elementare, non pensiate che la gestione del singolo documento con la sua registrazione, con la sua segnatura e con la sua classificazione esaurisca, mh, quindi il trattamento del singolo documento anche a norma esaurisca la, le funzioni mh, e gli adempimenti di un sistema eh, di gestione documentale digitale, perché ci vuole anche il reperimento dei fascicoli, dei relativi procedimenti e del responsabile. Cioè il 445 fissava un, eh, un legame molto stretto tra il singolo fascicolo, il procedimento che quel fascicolo documentava e il responsabile. Quindi eh, ci si muoveva su due binari, ci si deve muovere su due binari, una gestione corretta, una corretta formazione e gestione del singolo documento, ma d'altro canto il presidio no, e la eh, sistematizzazione delle relazioni tra i documenti attraverso una corretta eh, implementazione delle unità archivistiche di base che sono il fascicolo, noi archivisti giustamente chiamiamo il fascicolo unità archivistica perché è quel, quel luogo logico dove due o più documenti come dire, accendono relazioni stabili, necessarie eh, e eh, documentate. Mm. Ecco, eh, il sistema di classificazione, il piano di classificazione è esattamente quello che fa da cerniera, mm, fa da cerniera tra questi due aspetti. Quindi da un lato... Uh, classifi la classificazione conclude la fase minima di registrazione e di gestione del singolo documento, uh, articolo 56, 
ma apre, no? è anche la prima attività per la formazione dei fascicoli e delle aggregazioni, quelle che poi verranno chiamate le aggregazioni documentali. Quindi eh, il ruolo del piano di classificazione è un ruolo molto importante perché tiene insieme in un unico sistema corrente, un sistema di gestione dei documenti informatici e un sistema di gestione dei flussi. Non a caso il DPR diceva che il sistema di gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti. Non solo, all'articolo 64 al comma 4 si affermava le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo. Quindi l'idea che la classificazione fosse l'ultima attività da fare nel registro di protocollo e poi la partita si chiudeva lì, viene naturalmente scalzata, viene superata da questa indicazione, per cui la classificazione non è l'ultima azione da compiersi sul documento protocollato, ma è diciamo, il, il perimetro logico che va a mappare tutte le attività del mio ente e quindi di conseguenza tutti i documenti in qualsiasi forma o in qualsiasi registro essi vengano gestiti che documentano per l'appunto quelle attività. Infatti, vedete, eh, il sistema di gestione dei flussi documentali è tenuto insieme dal, dal piano di classificazione, nel senso che nel, in un archivio digitale corrente non c'è soltanto il registro di protocollo, naturalmente, ci possono essere anche altri registri, repertori, archivi, albi, elenchi, eh, e ogni raccolta, questa era una definizione che c'era nelle regole tecniche, no? ogni raccolta di dati concernenti stati, qualità, fatti, realizzati dalle amministrazioni su supporto informatico, cioè l'insieme della documentazione informatica di, un, eh, di una pubblica amministrazione composta da più eh, sistemi informatici, da che cosa è tenuta insieme, cioè cosa, eh, cosa conferisce organicità a differenti sistemi o ambienti informatici che producono e gestiscono documenti, un'unica mappatura logica dei medesimi documenti, quindi il piano di classificazione. Ora, come dicevo prima, ehm, il piano di classificazione eh, non è altro che una, eh, uno strumento che serve a aprire mh, il fronte della pianificazione dei flussi documentali, ossia diciamo che, l'abbiamo detto più volte ma forse vale la pena risottolinearlo, il contesto digitale, cioè produrre documenti digitali, eh, ha portato a enfatizzare giustamente la necessità di un approccio, si dice, olistico, eh, potremmo dire simultaneo, No, alla gestione documentale, cioè l'unità di misura non è l'oggetto documentale, mh? ma il ciclo di vita dell'informazione fissata sui documenti. Quindi nelle prerogative della produzione documentale insiste a pieno titolo la pianificazione dell'intero ciclo di vita dell'intero ciclo di vita del documento. Quindi gli aspetti della produzione, dell'organizzazione della gestione, del recupero, della conservazione mh? e, come vedremo a nostro avviso, anche della pubblicazione, eh, debbono essere in qualche modo presi in esame in maniera integrata fin dall'inizio, nelle fasi di pianificazione. Questi che vi ho elencato, che vedete elencati nella slide, sono i piani che eh, le linee guida oggi ci eh, in qualche modo indicano come necessario. Piano di classificazione, il piano di organizzazione dell'aggregazione documentale, quello che noi chiamavamo 
piano di fascicolazione in qualche modo, il piano di conservazione, il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti. Ora, ehm, intanto sottolineiamo il fatto che il cosiddetto piano di fascicolazione, cioè la necessità di non improvvisare e non lasciare all'empiria eh, spicciola dei singoli uffici le modalità di fascicolazione, quelle che l'articolo 64 che abbiamo visto prima chiamava le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli, quindi le modalità di fascicolazione debbono essere fissate, debbono essere pianificate. Eh, questa, eh, diciamo, le linee guida hanno in qualche modo eh, sottolineato questo aspetto rendendo obbligatorio, in un certo senso, la, è obbligatoria la redazione del piano di fascicolazione o piano di organizzazione delle aggregazioni documentali. Poi c'è il piano di conservazione, di cui parlerà più estesamente e in maniera più approfondita Gabriele Bezzi, eh, dopo di me, mh, che naturalmente deve superare il, il tema del massimario di scarto, cioè non è sem un semplice quanto tengo quando scarto e quando non scarto, entro quanti anni posso scartare. Ecco, è molto di più e eh, ci impone in qualche modo una riflessione a spettro più largo, a spettro più ampio, anche perché mentre, mentre eh, diciamo nel contesto analogico sostanzialmente l'intero ciclo di vita del documento si svolgeva nel perimetro delle, eh, diciamo, delle prerogative fisiche, logistiche e organizzative dell'ente produttore, eh, nel contesto digitale molto spesso il produttore come dire, ha un accordo di versamento presso terzi, cioè sostanzialmente molto spesso eh, il documento informatico viene inviato in conservazione ad un soggetto terzo che assicura la, la, il rispetto di tutte le normative legate alla, alla conservazione e quindi diciamo che i sistemi diventano due, un sistema di corrente di produzione e gestione dei documenti e un sistema di conservazione. Bene, eh, ecco vedete l'importanza del, del piano di organizzazione fissato dalla linea guida, paragrafo 3.1.3, il documento dopo la registrazione che può già includere la classificazione, si deve integrare con il piano di organizzazione delle eh, aggregazioni documentali, definito dal responsabile della gestione di cui al paragrafo 3.4. Ecco, allora la, la domanda dalla quale siamo partiti eh, è stata questa, ossia è possibile, o, o meglio, è proficuo pensare eh, a questi piani che la norma ci obbliga ad adottare, a redigere e ad adottare e ad applicare, eh, è proficuo leggerli in una modalità distinta o piuttosto non è più produttivo e più, più feconda l'idea di una loro integrazione, cioè la possibilità di una lettura integrata, univoca di questi piani, perché di fatto tutti concorrono, forse eccetto il piano della sicurezza del sistema informatico che ha comunque delle peculiarità tutte sue eh, legate appunto a, agli hardware, ai software, alle piattaforme, agli ambienti informatici, ehm, è possibile una lettura integrata. Allora ecco la, ehm, la risposta. Già nel 2005 la Direzione Generale Archivi insieme a Lanci aveva proposto una cosiddetta linea guida per i fascicoli e le serie, che erano una sorta di piano di fascicolazione, che però allora non era obbligatorio, diciamo, era una, uno strumento aggiuntivo che la DCA aveva inteso fornire ai comuni, in questo caso, ai comuni per la, eh, per la eh, implementazione e la creazione dei fascicoli. È interessante, io ho, fra i tanti passaggi di questo piano ho inteso eh, sottoporre alla vostra attenzione questa del titolo quarto, eh, titolo 4, classe 3, gestione delle entrate, 
perché già allora, quasi 20 anni fa, in nuce c'era questa idea che il piano di fascicolazione non era soltanto relativo ai fascicoli tradizionali come noi li intendiamo, ma anche alle serie e anche diciamo, ai sistemi informatici. In questo caso c'erano tutta una serie di basi di dati, vedete, legate eh, alle imposte, all'ICI, all'imposta sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni, quindi l'idea che la mappatura delle aggregazioni documentali, fascicoli o serie, fosse una mappatura anche no, dei sistemi informatici, delle basi di dati che eh, gestiscono informazioni amministrativamente rilevanti. Mm. Ecco, questa slide purtroppo è molto piccola, però quali sono le riflessioni ancora acerbe, diciamo così, che noi vi presentiamo e vi sottoponiamo. Abbiamo cercato di fare all'interno del gruppo di lavoro eh, che si è istituito all'interno della comunità tematica su questi temi, sul tema dei piani, della revisione dei piani archivistici, perché poi in questi anni si è, si è parlato di più e si è sottolineato di più il manuale, la necessità di redigere il manuale di gestione, quindi si, forse si sono un po' trascurate eh, le azioni di revisione di questi piani. Eh, abbiamo cercato di eh, elencare tutte le possibili voci, tutte le possibili informazioni che un piano integrato di gestione documentale potrebbe eh, vedere contemplate. Quindi voi vedete una serie di voci, le prime in nero quelle del piano di classificazione, in viola quelle del piano di organizzazione delle aggregazioni documentali, in rosso piano di conservazione e una delle novità appunto delle nostre, del, del nostro confronto è anche l'idea che nel contesto digitale mh, il tema della conservazione non può scindersi dal tema dell'accesso. Lo dicevamo l'altra volta, no? l'accesso e dal possesso all'accesso era lo slogan e quindi anche i temi relativi alla accessibilità, alla pubblicazione e alla fruibilità si sono molto diciamo, compattati e vanno quindi presi in esame. Allora, velocemente, nel piano di classificazione la cosa codice e voce di classificazione si dà per scontato, molto meno scontato è l'idea che all'interno del piano di classificazione possano e debbano essere ricondotti anche i procedimenti, cioè quell'elenco di eh, processi amministrativi codificati, determinati, che ogni amministrazione dopo la 241 del 90 deve fare e ai sensi della, del decreto 33 2013 della trasparenza dovrebbe anche pubblicare, mh? quindi la tipologia dei documenti con le tempistiche, l'ufficio responsabile, eccetera. Eh, perché noi pensiamo che fra codice di classificazione e produzione e apertura dei fascicoli, no? possa essere molto utile la mappatura anche dei procedimenti. Quindi l'idea che ogni, ogni voce di classificazione generi anche uno o più procedimenti che determinano le modalità di fascicolazione. Vedete le voci in viola. Quindi che cosa dire su, in un piano di fascicolazione? Senz'altro la tipologia del fascicolo, metadato che è diventato obbligatorio con le nuove linee guida, no? quindi fascicolo per attività, per affare, per persona, eccetera. La struttura del fascicolo, cioè l'idea che possa essere più o meno articolato in un fascicolo tipo, no? eh, eh, e un'eventuale articolazione in sottofascicoli, e anche per esempio la stringa tipo della chiave descrittiva. La chiave descrittiva è, è l'unico elemento semantico eh, insieme al codice di classificazione che ci permette di recuperare in fase di ricerca il fascicolo. E quindi eh, la stringa tipo della chiave descrittiva potrebbe essere senz'altro un elemento da inserire. La serie, quindi non soltanto i, i fascicoli tipo ma anche le altre, la costituzione di serie archivistiche, quindi aggregazioni documentali di secondo livello, e qui eh, abbiamo messo anche i sistemi informatici, cioè in questa, in questa casella dovrebbe essere necessario individuare anche quelle serie archivistiche che magari al di fuori del protocollo si vanno formando e si vanno aggregando in sistemi, in ambienti informatici definiti. Mm? Eh, 
anche l'anno di digitalizzazione della serie, cioè indicare quando quella serie è diventata digitale, integralmente digitale, rispetto alla sua tradizionale eh, produzione analogica, e l'eventuale sistema federato, cioè spiegare nel piano di organizzazione delle aggregazioni in quali casi, indicare in quali casi quelle, quelle serie di fascicoli o di documenti non vengono prodotte direttamente dall'ente, ma vengono prodotte da un ente terzo in via di accordi, di convenzioni o di deleghe in qualche modo. Per quanto riguarda il piano di conservazione, non mi eh, dilungo perché ne parlerà eh, più estesamente Gabriele, eh, mi piaceva invece eh, vedere, dare un, un piccolo, un breve cenno al, a un diciamo ad elementi che potremmo, potremmo ricondurre a un piano che si potrebbe definire un piano di consultazione o un piano di pubblicazione, cioè eh, per ciascuna serie, per ciascuna aggregazione capire anche quali sono le ragioni dell'accesso, l'accessibilità di della documentazione che contengono. Per esempio ai fini della trasparenza ci sono già documenti o serie che debbono essere pubblicati sul nostro sito no? e quindi in realtà eh, anche questo aspetto Oppure pensiamo alla pubblicazione di dataset nel catalogo nazionale dei dati aperti. Quindi ci sono già documenti che noi quasi in tempo reale, anzi in tempo reale pubblichiamo, ma sono documenti del nostro archivio. In, un, in uno strumento integrato di pianificazione della gestione documentale può essere utile eh, inserire anche elementi che ci ricordino quali sono i criteri di accesso e di consultabilità di quella documentazione. Noi riteniamo di sì. Un esempio molto semplice è, per esempio, l'articolo 124 del Codice dei beni culturali che dice che eh, l'accesso la ai fini storico-culturali degli archivi correnti e di deposito deve essere definito, regolamentato dagli enti. Mm? Io non so quanti enti abbiano eh, redatto un regolamento sull'accesso a fini storico-culturali e scientifici, diciamo, del, degli archivi correnti di deposito, ma senz'altro in uno strumento di questo tipo che va ad esaminare nel dettaglio e anali analiticamente tutte le aggregazioni documentali, avere contezza di quali aggregazioni contengono dati sensibili o dati riservati e quali invece potrebbero già prima dei 40 o dei 30 anni del versamento essere messi a disposizione del pubblico in una logica di open archive e quindi di open government, no? eh, credo che possa essere molto utile. Chiudo dicendo che appunto, ricordando che queste, eh, queste indicazioni, queste, queste riflessioni eh, sono ancora ad uno stadio un pochino preliminare, però noi riteniamo che questa sia la strada da percorrere, cioè da qui in avanti questi tradizionali strumenti debbano essere in qualche modo ripensati in modalità nuova. Grazie. Si è già collegato, passiamo a vedere un, un più da vicino, come ha già preannunciato anche Giampiero Romanzi, 
che cos'è il piano di conservazione, come si redige, come si fa, a cosa serve e tutto quanto ci, da, ci, ci dirà il Gabriele Bezzi. Gabriele, prego. Benvenuto. Grazie Alessandra, grazie. Spero che mi sentiate bene. E appunto la, il mio intervento sarà sì, un approfondimento grazie sul tema del piano di conservazione che potrebbe essere appunto in una logica integrata eh, il documento che se, dal mio punto di vista potrebbe essere il documento eh, principe eh, di, di questa integrazione perché partiamo dalla definizione che attualmente danno le linee guida è interessante perché è scritto documento quindi deve essere un oggetto documentale un documento potenzialmente informatico allegato al manuale di gestione quindi un documento allegato al manuale di gestione e integrato con il sistema di classificazione in cui sono definiti i criteri di organizzazione dell'archivio quindi fondamentalmente le logiche del piano di organizzazione e dell'aggregazione documentali di selezione periodica e di conservazione ai sensi dell'articolo 68 dell'IPR 445 e l'articolo 68 non fa altro che appunto citato in questo senso non fa altro che ricordare che deve essere elaborato e aggiornato un piano di conservazione degli archivi integrato con il sistema di classificazione per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti nel rispetto delle vincenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali. Quindi è un documento eh, obbligatorio previsto allegato al manuale di gestione che definisce tutti questi aspetti e tutti questi aspetti soprattutto di organizzazione dell'archivio oltre appunto alle specificità selezione periodica e conservazione del piano di conservazione sono il cuore di quella logica integrata che, di cui di, diceva eh, eh, Giampiero. Ecco, le linee guida, appunto, oltre che citare e dare una definizione, riprendono in vari punti eh, la definizione e, e la, la, la necessità e il legame di varie azioni con il piano di conservazione partendo addirittura dalla formazione del documento amministrativo informatico. Ricorda che pubbliche amministrazioni formano gli originali propri documenti attraverso strumenti informatici eh, e al documento amministrativo informatico viene associato l'insieme dei metadati previsti dalla registrazione di protocollo relativi alla classificazione, come abbiamo visto, e in teoria ha ah, già al documento amministrativo formato, informazione, i tempi di conservazione in coerenza con il piano di conservazione e quelli relativi alla relazione con l'aggregazione documentale informatica d'appartenenza, fascicolazione. Quindi già nella fase di formazione io dovrei avere tutti questi elementi noti e quindi partire da un piano che io ho redatto e ho definito preventivamente. E da tutto questo poi derivano le informazioni per gestire e organizzare l'archivio nel sistema di gestione documentale e poi vedremo anche nel tempo anche il rapporto con il sistema di conservazione di nuovo viene definito appunto all'interno del, del eh, paragrafo sul manuale di gestione che nel, che nel manuale di gestione documentale sono riportati in particolare relativamente alla conservazione per le pubbliche amministrazioni il piano di conservazione che è un allegato al manuale di gestione documentale quindi nasce all'interno della produzione del manuale di gestione documentale e non tanto legato all'altro strumento tipico dei sistemi di conservazione che è il piano di conservazione. E che cosa contiene di base? L'indicazione dei tempi entro i quali le diverse tipologie di oggetti digitali devono essere trasferite in conservazione ed eventualmente scartate ed, o potremmo anche ragionarci, ma anche i tempi entro i quali le diverse tipologie di oggetti digitali, poi torniamo a capire cosa, cosa si intende per oggetti digitali, devono essere trasferite in conservazione, non solo, non solo lo, i tempi di scarto, ma anche il trasferimento in conservazione. 
quindi documento allegato al manuale di gestione documentale con le indicazioni di tempi. Andiamo avanti. I tempi, e viene ribadito nel paragrafo sul trasferimento al sistema di conservazione, i tempi entro i cui i documenti informatici e le aggregazioni documentali informatiche devono essere trasferiti in conservazione sono stabiliti in conformità alla normativa vigente e al piano di conservazione. Di nuovo, quindi, questi tempi sono definiti nel piano di conservazione, oltre a la, alcuni dettati da normativa vigente, penso al caso classico del registro giornaliero di protocollo che le stesse linee guida danno indicazione di quando deve essere trasferito al sistema di conservazione entro la giornata lavorativa successiva. Altrimenti abbiamo una definizione generale che il responsabile della gestione documentale almeno una volta all'anno deve provvedere a trasferire il sistema di conservazione, i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi, articolo 44 del CAR che poi viene ripreso in dettaglio anche nelle linee guida. Eh, ricordo per inciso che il trasferimento al sistema di conservazione esterno deve, è soggettato all'obbligo di comunicazione o di autorizzazione da parte degli organi competenti in materia di tutela dei beni archivistici, quindi nel caso di affidamento esterno all'autorizzazione, e quindi il piano di conservazione con i tempi può essere uno strumento anche per definire un rapporto con la sovrintendenza archivistica, ad esempio per gli enti locali, eh, l'autorizzazione ai trasferimenti. Andiamo oltre. Quindi abbiamo visto che gli strumenti di tra gestione e conservazione abbiamo piano di classificazione e fascicolazione che consente che, che deve essere comunicato e noto anche al sistema di conservazione per consentire di ricostruire l'archivio nel sistema di conservazione per piano di fascicolazione appunto intendiamo in realtà il piano di organizzazione dell'aggregazione documentali il piano di conservazione che consente di definire i tempi di invio e conservazione i tempi di scarto per ciascuna tipologia documentaria o oggetto digitale e poi vediamo appunto cosa si intende per oggetto digitale in linea guida e il legame con i formati e ovviamente i metadati che abbiamo visto eh, che deve fornire le informazioni su questi aspetti per rendere operativo anche l'esecuzione in un sistema informatico di queste attività. Ecco di nuovo all'interno della parte specifica capitolo 4 sulla conservazione si dice che il sistema di conservazione garantisce l'accesso all'oggetto conservato per il periodo previsto dal piano di conservazione del titolare dell'oggetto della conservazione, indipendentemente dall'evoluzione del contesto tecnologico, quindi il sistema di conservazione che è logicamente distinto dal sistema di gestione documentale deve però operare la conservazione in base al piano di conservazione che deriva, nasce all'interno della produzione e della formazione dei documenti all'interno del titolare dell'oggetto della conservazione. Eh, di nuovo, eh, eh, nel punto sul manuale di conservazione, si dice che il manuale di conservazione deve riportare i tempi eh, delle diverse tipologie di oggetti digitali qualora nel caso soprattutto delle pubbliche amministrazioni, non siano già indicati nel piano di conservazione legato al manuale di gestione documentale. Quindi può fare da surroga, ma sarebbe molto meglio appunto avere il piano di conservazione legato al manuale di gestione documentale come ragionamento iniziale della costruzione appunto di logiche conservative e di gestione nel tempo dei documenti. Eh, Qua appunto noto che tutto sommato questo era già detto anche nel, eh, nel DPCM del 3 dicembre 2013 sulla conservazione con le novità di definizione di oggetti digitali invece che di documenti e piano di conservazione. Questi oggetti digitali in realtà le linee guida dice questo, cioè oggetto informativo digitale che può diventare anche oggetto di conservazione che può assumere varie forme tra le quali quelle di documento informatico, fascicolo informatico, aggregazione documentale informatica o archivio informatico. Tra l'altro si dice può assumere varie forme. Questo ragionamento è stato proprio eh, 
data questa definizione onnicomprensiva, che quindi vuol dire che fondamentalmente non parliamo solo di documenti informatici o documenti amministrativi informatici, ma anche di fascicoli e di aggregazioni documentali. E potremmo anche parlare, alla luce ad esempio anche della novità recentemente pubblicata, uscito il 7 aprile, dell'ultimo documento di studio del gruppo di lavoro Agid, dei poli di conservazione, anche basi di dati. Abbiamo visto nella slide presentata da Romanzi una voce di classificazione e di, e di piano di eh, organizzazione delle aggregazioni documentali, di fatto che si diceva che per alcune voci di classificazione e alcune tipologie o alcune serie documentali, in realtà il punto di formazione e conservazione era una base di dati specifica e quindi questo può diventare un oggetto informativo digitale che deve essere poi conservato, mantenuto nei, per i tempi previsti dal piano di conservazione. E questa è una novità, secondo me, rilevante anche come punto di riflessione da qui in avanti. E il processo di conservazione appunto prevede eh, l'eventuale scarto del pacchetto di archiviazione de dal sistema di conservazione, sappiamo appunto che nei sistemi di, di conservazione eh, le, gli oggetti digitali vengono trattati con le logiche di pacchetto eh, secondo lo standard OIS, alla scadenza dei termini di conservazione previsti dalla norma o secondo quanto indicato dal piano di conservazione del titolare dell'oggetto di conservazione, con le procedure che poi descrive il paragrafo 4.12, che sarebbe poi anche da definire ulteriormente. Anche qua quindi si rimanda che il tema della conservazione, i termini di conservazione sono in capo al titolare dell'oggetto di conservazione e non al sistema di conservazione. Ecco, quindi di fatto in relazione all'organizzazione dell dell'archivio la caratteristica principale del piano di conservazione della parte specifica piano di conservazione è la definizione di tempi tradizionalmente quindi è uno strumento che inserisce la variabile tempo nell'organizzazione dell'archivio il piano di classificazione il piano di, orga di eh, organizzazione e aggregazione documentale dice come si forma l'archivio ma non dice come va tenuto nel tempo questo archivio, mentre questa è la caratteristica tipica del piano di conservazione. Tradizionalmente, appunto, nei tradizionali massimari si indicava il tempo di tenuta assoluto, cioè il destino finale, la conservazione permanente o scartabile dopo un certo periodo di anni, sempre ovviamente a seguito di autorizzazione, quindi non in modo automatico, Invece, come abbiamo visto, con le linee guida vengono introdotti altri elementi relativi ai tempi di tenuta nei diversi sistemi, all'interno del sistema di gestione documentale nella sua complessità o all'interno del sistema di conservazione. Quindi la novità fondamentale che abbiamo visto anche partendo appunto dall'indicazione che io debbo all'interno dei metadati che associo nel momento di formazione del documento, dovrei indicare i tempi di conservazione, e quindi il piano di conservazione non deve essere utilizzato alla fine del percorso di vita del documento per valutare se scartarlo o eh, trasferirlo in un archivio storico perché la conservazione è permanente, ma all'inizio, poiché i documenti e aggregazioni sono accompagnati sì dal momento della loro formazione, da insieme di metadati e che quindi all'interno di questi appunto ci sia anche le tempistiche di selezione e conservazione che in molti casi possono anche guidare la gestione e l'organizzazione anche all'interno dell'archivio anche immediatamente. Potrei anche creare delle aggregazioni documentali specifiche proprio in base anche ai tempi di selezione e conservazione. Posso valutare i trasferimenti di conservazione di aggregazioni documentali o di singoli documenti in base alla definizione iniziale di tempi di tenuta che ne, se necessitano o meno eh, appunto un'attività di conservazione cosiddetta a lungo termine, quindi la, il trasferimento di un sistema di conservazione, oppure possono anche essere a breve scartati e quindi non necessari di un'attività conservativa. Questo però appunto deve essere ragionato per poterlo gestire e mantenere all'inizio 
del, del percorso di vita del documento, nel momento della formazione. E quindi il piano è un piano appunto di programmazione fondamentale per valutare come organizzare nel tempo il, eh, eh, organizzare l'archivio e l'archivio la, digitale e il passaggio tra i vari sistemi. Quindi è opportuno che ogni organizzazione individui e valuti in relazione al sistema di conservazione ed intesa con i diversi responsabili interni ed esterni i tempi di trasmissione dei documenti al sistema di conservazione, considerando appunto le tipologie di documenti, di fascicoli e le diverse forme di aggregazione dei fascicoli stessi. Quindi legame strettissimo tra piano di conservazione e piano di organizzazione del, eh, delle aggregazioni documentali. Quindi per operativamente approcciarsi alla relazione di un piano di conservazione fondamentalmente va valutato partendo dagli strumenti disponibili per la definizione dei tempi di conservazione, appunto i tradizionali massimali che sono anche disponibili e pubblicati ad esempio anche sul sito della Direzione Generale degli Archivi, valutare i tempi di tenuta dei documenti informatici e delle aggregazioni nei sistemi che compongono il sistema di gestione documentale e valutare i tempi di trasferimento al sistema di conservazione perché sono questi adesso i tempi che vengono richiesti di essere inseriti come abbiamo visto anche nell'ultima slide presentata da Giampiero all'interno del nuovo piano di conservazione in prospettiva digitale su questo ragionamento eh, si era già stato fatto un'analisi una prima proposta da cui siamo partiti appunto nel gruppo di lavoro adesso all'interno della comunità tematica in regione Emilia Romagna, eh, per evo evolvere appunto il piano di conservazione partendo da quello che era inserito in un modello che era inserito nel manuale di conservazione pubblicato da Procedamus, in cui c'era appunto un allegato piano di conservazione che indicava tempi di permanenza dell'archivio corrente e la periodicità dei versamenti. Quindi da questa idea, da questo schema allargato, si è partito per ragionare per produrre e poi appunto con gli ulteriori sviluppi di ragionamento di integrazione che ha presentato eh, Giampiero. Vado a concludere. Quindi è uno strumento essenziale per il governo nel tempo dell'organizzazione dell'archivio. Si integra e completa il piano di classificazione dettagliato con il piano di organizzazione de dell'aggregazione documentale definendo i tempi di gestione e di tenuta degli oggetti digitali. E mi viene da dire che essendo l'unico oggetto, l'unico strumento che, torno all'inizio rapidissimamente, la, eh, le linee guida attualmente dicono documento allegato al manuale di gestione, in realtà potrebbe anche essere il documento base che si allega al manuale di gestione che contiene appunto in una logica integrata sia lo strumento eh, piano di conservazione che lo strumento piano di organizzazione e aggregazione documentale. Eh, sottolineo anche un ulteriore aspetto proprio per finire. Il piano di conservazione è un documento che fissa delle decisioni, ma, sia, ma tutti questi piani, e in particolare classificazione e organizzazione della gregazione documentale sono anche strumenti operativi che dovrebbero essere inseriti e essere conosciuti dai sistemi di gestione documentale e come dicevo anche dai sistemi di conservazione cioè devono tradursi da documenti di indirizzo che devono essere approvati e valutati a strumenti operativi per l'attività quotidiana di, di re, registrazione di protocollo, classificazione, organizzazione e quindi devono essere conosciuti e, ed essere eh, come dire, applicati direttamente nel, nei, correttamente nei eh, sistemi informatici di gestione documentale e anche di conservazione perché appunto se la, il sistema di conservazione deve garantire la tenuta e poi procedere eventualmente allo scarto dei documenti in base ai tempi definiti se non sa e non si riesce a, a gestire queste informazioni diventa molto difficile poi renderle operative io mi fermo qua
poi vedo che ci saranno domande che rimando poi alla parte finale. Grazie per l'attenzione. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Invito a partecipare, eh, mi presento, io sono Valentina Corona, responsabile della gestione documentale del Comune di Reggio Emilia. Quello che vi presento oggi è un'esperienza assolutamente concreta di redazione di un piano di organizzazione delle aggregazioni documentali che vi preannuncio sin da subito essere allegato al nostro manuale di gestione documentale che abbiamo pubblicato nella seconda versione lo scorso dicembre. Eh, mi preme però, prima di presentarvi lo strumento, raccontarvi qual è stato il processo che ci ha consentito di arrivare ad annettere un allegato così complesso all'interno del manuale di gestione. Eh, vi, mi preme darvi qualche coordinata rispetto al contesto specifico in cui mi trovo a lavorare, perché eh, semplicemente per tranquillizzarvi non si trattava sì, di, di un contesto virtuoso, perché in realtà... Eh, il nostro contesto specifico è molto particolare dal punto di vista della storia archivistica eh, perché nella fase più recente dell'archivio non è testimoniata, se non veramente per poche eccezioni, eh, la prassi di fascicolazione in senso proprio. Quindi non partivamo da una buona base. Per partire con un progetto che prevede un cambiamento, soprattutto che coinvolge un ente a livello generale, eh, vi confesso che servono delle motivazioni forti. Noi le abbiamo trovate appunto nel, nella nostra storia archivistica, molto complessa, ma anche nel contesto normativo, perché come sapete nel settembre 2020 eh, sono state emanate all'Agenzia per l'Italia Digitale le nuove eh, linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, in cui appunto il piano di organizzazione e aggregazione documentali è uno strumento previsto come, come obbligatorio, come vi raccontava il dottor Romanzi prima. Eh, I nostri documenti storicamente sono connessi tra di loro con un meccanismo, appunto, un criterio di ordinamento piuttosto particolare che è quello della catena documentale. Non mi soffermo troppo perché è, è molto complesso anche da, da comprendere per chi ce l'ha davanti. Eh, però si tratta di eh, un meccanismo per cui l'aggregazione documentale è identificata non da metadati propri eh, ma eh, dal numero di protocollo dell'ultimo documento annesso alla catena. Eh, il nostro protocollo informatico è stato istituito in una fase, eh, quindi in qualche modo un po' antelitteram perché abbiamo un, un sistema di protocollo informatico già nel 1985 e purtroppo il sistema di protocollo informatico eh, non ha permesso di eh, porre fine a questo criterio organizzativo eh, archivisticamente scorretto, ma è stato eh, totalmente trasposto all'interno eh, del, dell'applicativo, per cui anche in ambiente informatico i documenti sono connessi tra di loro esclusivamente tramite un precedente e un successivo e, e, e non, non esistono metadati, non esistevano allora metadati specifici eh, per individuare il fascicolo di riferimento dei documenti. Eh, mi sono domandata come fare e ho capito che eh, scardinare questo meccanismo nell'archivio fisico era assolutamente impossibile perché tra l'altro il caponumero guida anche la collocazione fisica dei documenti per cui non era possibile a mio avviso nemmeno corretto andare a scardinare questo meccanismo eh, nell'archivio analogico. Eh, tuttavia eh, ho pensato che nella gestione documentale digitale risiedesse la possibilità reale di ribaltare questo meccanismo e di trainare l'ente verso l'adempimento al dettato normativo che vi ricordo prevede l'operazione di fascicolazione eh, non come facoltativa ma come assolutamente eh, obbligatoria ed è anche su questo che dobbiamo fare, fare leva per convincere i nostri colleghi ad, ad applicare l'attività di fascicolazione. 
parto adesso con una sorta di cronostoria eh, in cui vi racconto come è stato redatto il piano e parto innanzitutto dal 2018 in cui vi segnalo che la percentuale di documenti registrati a protocollo inserita all'interno di fascicoli informatici si attestava sotto il 15%. Ve lo dico appunto perché, eh, per segnalarvi che non si trattava eh, all'inizio di, di un contesto virtuoso. Um, quali eh, sono stati i presupposti per elaborare il progetto per l'avvio della fascicolazione informatica di cui il piano di organizzazione delle aggregazioni documentali rappresenta l'output? Innanzitutto la convinzione che per aumentare la percentuale di documenti fascicolati concretamente fosse necessario coinvolgere attivamente gli uffici produttori perché io da sola eh, non ero in grado di avere la competenza sui procedimenti necessaria per ehm, stabilire un criterio organizzativo per tutte le tipologie documentarie eh, prodotte dall'ente. Eh, in secondo luogo, ehm, il presupposto eh, per partire è che è stato che eh, nell'attività di fascicolazione l'operazione più complessa è stabilire il criterio in base al quale costituire l'aggregazione. Fascicolare non è tanto difficile tecnicamente, ma è necessario spiegare all'operatore sulla base di quale criterio logico deve fare, perché il, il, il stabilire il criterio eh, consente a tutti gli operatori, soprattutto in un contesto di decentramento eh, forte del, del protocollo come nel nostro, di adottare dei criteri uniformi e di allontanare la soggettività dall'attività di fascicolazione. In terzo luogo, eh, sicuramente il presupposto cardine è, è quello di cui vi hanno già parlato eh, sia Gian Piero che Gabriele, cioè eh, sono le linee guida per l'organizzazione dei fascicoli e delle serie dei, dei documenti elaborate nel 2005 dal gruppo di lavoro sui comuni. Eh, siamo chiaramente partiti da lì perché eh, uno strumento è, esisteva in questo senso nella consapevolezza che però questo strumento dovesse essere aggiornato e adeguato alle esigenze concrete degli utenti che sarebbero andati ad utilizzarlo. Infine partivamo senza una mappatura dei procedimenti aggiornata allo stato attuale che sicuramente ci avrebbe di molto agevolato nel portare a termine eh, l'opera. Parto da una fase zero, che si è rivelata una fase zero in realtà a posteriori, quando siamo andati un po' avanti nella, nel progetto, ci siamo resi conto che eh, avere fatto partire nel 2020 una camp campagna formativa su base volontaria in materia di gestione documentale, eh, ci abbia consentito di ingaggiare in modo informale gli operatori, di far sperimentare sì, in questa fase agli utenti più proattivi i benefici della creazione delle aggregazioni documentali perché vi confesso che per portare a termine un prodotto di questo tipo l'ingaggio eh, degli interlocutori è assolutamente fondamentale perché altrimenti non si va da nessuna parte. La fase 1 eh, del, ha avuto luogo nel 2021 e ha previsto la redazione propria del progetto e la condivisione dello stesso con le figure apicali dell'ente. In particolare nel nostro caso il progetto è stato approvato dalla direzione generale ed è stato presentato in conferenza ai dirigenti proprio come patrocinato dalla direzione. Questo è un passaggio molto importante e vi consiglio di non partire senza avere un appoggio ai piani alti della vostra organizzazione perché eh, il, il, fatto, il patrocinio del direttore, del direttore generale ci ha consentito di avere in qualche modo un, uh, un potere contrattuale, tanto che la fase 2, diciamo già predisposta nella seconda metà del 2021 e che ha preso formalmente campo nel 2022, è stata l'inserimento del progetto all'interno dei documenti di programmazione dell'ente. Il progetto per l'avvio della fascicolazione informatica viene esplicitamente inserito nella nota di aggiornamento 2022-2024 del DIP, eh, è all'interno del PEG di ciascun servizio come obiettivo prioritario, proprio perché c'era stata la condivisione con la direzione generale, altrimenti non sarebbe stato possibile. In questo modo eh, i servizi, ai servizi viene affidato un ruolo di compartecipazione rispetto al progetto, non lo vivono in modo passivo. Infatti eh, tre servizi sono stati individuati come sperimentatori, in modo volontario tra l'altro, eh, e all'interno dei documenti di programmazione questi servizi hanno eh, visto anticipare le loro scadenze. Qui trovate eh, un estratto dal DUP, vedete che con la freccia vi ho segnalato qual è l'indicatore a cui faccio riferimento, 
è una percentuale monitorata in modo puntuale con una query all'interno del software di protocollo eh, che va a monitorare la percentuale di documenti protocollati inseriti all'interno di fascicoli informatici. La previsione per il 2022 era del 50%, siamo passati al eh, 65 per il 2023 e arriveremo eh, con la previsione all'80% nel 2024. Qui trovate invece gli indicatori di PEG, eh, quindi associati a ciascun servizio. Eh, capirete ben presto che si tratta proprio delle fasi del progetto per come ve le descriverò. Cioè il primo indicatore riguarda la costituzione del gruppo di lavoro, quindi ehm, l'individuazione di alcuni operatori del servizio da affidare a questo progetto. Il secondo indicatore riguarda invece il censimento delle tipologie documentarie gestite da ciascun servizio. Ve ne, ve ne racconterò tra pochissimo nel dettaglio e sicuramente vi, vi rannuncio che questa è stata sicuramente la fase più complessa del progetto e la, la più onerosa per gli operatori. Infine la partecipazione all'analisi, eh, all quindi al feedback della mappatura effettuata insieme all'archivio generale. Eh, nel febbraio 2022, come vi dicevo, viene costituito il gruppo di lavoro. Ai dirigenti dei servizi dell'ente viene chiesto di individuare degli operatori per farne parte che abbiano un buon livello di consapevolezza trasversale, perché dovendo censire le tipologie di documenti gestiti dal servizio eh, era un requisito piuttosto necessario. In questa fase viene anche aperta una casella di posta a uso interno dedicata al progetto che sta, si è rivelato un utilissimo strumento di lavoro. Il numero di servizi coinvolti è, in totale è di 27, 70 sono invece le persone che sono, hanno fatto parte del, e tuttora fanno parte del gruppo di lavoro. Nel marzo 2022 al gruppo di lavoro viene presentato il progetto rispetto a obiettivi, strumenti e roadmap e ad aprile si parte con quella che vi avevo pronunciato essere la fase più complessa, ovvero il censimento delle tipologie di documenti e delle prassi di organizzazione attuale da parte dei servizi. Il censimento è stato effettuato mediante un questionario online che vi mostro a breve. Il questionario è stato creato con Lime Survey, quindi uno strumento open source eh, che tutti e tutti voi possono utilizzare se vogliono, e, um, agli utenti per la compilazione è stato fornito anche un pack simile in cui potessero ricevere le istruzioni relative a ciascuna domanda del questionario e anche la bozza del piano, quella eh, del, proprio elaborata dal gruppo di lavoro sui comuni. Vi chiederete perché la ragione è il fatto che ai colleghi è stato molto utile avere un, un, una bozza su cui tarare il corretto livello di analisi per l'individuazione della tipologia documentaria, perché non è, stato, non è stato semplicissimo. Eccovi il questionario, come vedete il questionario è articolato in alcune sezioni, la prima sezione è quella dei dati generali, in cui viene richiesto di definire la tipologia documentaria che si, si sta censendo, eh, dichiarare se i documenti sono gestiti con applicativi appositi ehm, ed eventualmente con quali, e dichiarare se i documenti sono registrati a protocollo, se totalmente o soltanto in parte, ed eventualmente con quale classifica del piano di classificazione. Gli utenti dovevano anche dichiarare che tipologia di flusso prevalente era coinvolta nel, nel flusso documentale e anche il volume di documenti gestiti in un anno. La parte più complessa del questionario è la seconda, quella relativa all'organizzazione dei documenti, perché gli utenti dovevano dichiarare Ehm, che modalità di gestione, quale fosse la modalità di gestione dei documenti, se cartacea, digitale o mista, ehm, e se eh, i documenti presentassero già una, eh, una qualche forma di organizzazione. Ehm, a seconda della, della selezione cartacea, digitale o mista, l'utente aveva la possibilità di eh, descrivere la modalità di organizzazione dei documenti, Vedete, tra le possibilità c'è anche la famosa catena all'interno del software di protocollo, ma c'è anche un'altra possibilità come l'organizzazione in cartelli di dischi di rete, perché chiaramente un grande ostacolo nel partire con l'attività di fascicolazione è convincere i colleghi che non sia sufficiente per adempiere al dettato normativo eh, organizzare i propri documenti all'interno dei dischi di rete. Ehm... Infine, i colleghi erano chiamati a eh, descrivere l'attuale organizzazione dei documenti rispetto al criterio canonico diciamo, di affare, procedimento, persona, attività 
e indicare i loro desiderata. Quindi se il criterio attuale non risponde alle esigenze organizzative concrete dell'utente, qual è il criterio auspicabile per l'organizzazione della, della tipologia di documenti censita? Infine abbiamo richiesto se i documenti fossero soggetti a pubblicazione ed eventualmente di specificare dove e poi l'ultima sezione del questionario è quella relativa all'anagrafica dell'utente compilatore. Il numero di questionari restituiti è stato di 483. La fase successiva è stata quindi quella di eh, diciamo, sistematizzare i dati restituiti mediante eh, diversi incontri di feedback con gli uffici produttori. Si è trattato di veri e propri incontri in cui eh, ci siamo messi a, a discutere della, delle modalità organizzative censite tramite i questionari e abbiamo cercato di capire se si trattasse della soluzione in assoluto eh, migliore per andare a sistematizzare i dati proprio all'interno del piano di organizzazione delle aggregazioni documentali. Nel frattempo, nel dicembre 2022, siamo riusciti a eh, pubblicare la seconda versione del manuale di gestione documentale, di cui trovate il link nella slide, eh, in cui all'allegato 14 siamo riusciti a recepire i primi risultati del progetto mediante la pubblicazione di un allegato appositamente dedicato al piano di organizzazione delle versioni documentali che vi mostrerò eh, sul finale. La fase successiva è ovviamente quella di partenza con l'attività di fascicolazione. Dopo aver fatto il lavoro di analisi è necessario eh, cominciare a, a fascicolare all'interno del software di gestione informatica dei documenti. Eh, come è stato possibile farlo? Eh, è stato possibile perché ai, ai colleghi che hanno partecipato al progetto non è stato restituito eh, il piano di organizzazione e aggregazione documentali così per come annesso al manuale di gestione documentale, ma è stato restituito loro il piano tarato sulle aggregazioni gestite dal servizio. Questo perché a mio avviso eh, sarebbe stato più, ehm, più facile per loro gestire eh, un piano che riguardasse esclusivamente le aggregazioni gestite da, da loro anziché tutte le aggregazioni complessivamente gestite dall'ente. In seguito eh, gli operatori eh, di protocollo sono stati formati tecnicamente per l'utilizzo dello strumento fascicolo informatico all'interno del software di protocollo e così eh, alcuni di loro sono riusciti a partire con la formazione e la gestione delle aggregazioni documentali in piena autonomia. Quali sono stati i risultati? Al termine del 2022 la percentuale di documenti inseriti all'interno di fascicoli informatici risulta del 52,34%. Nella parte sinistra della slide trovate le ragioni di questo incremento così notevole. Sicuramente il progetto che vi ho descritto Uh, ma anche il fatto che è stato fatto un grande lavoro di analisi per portare all'interno dei fascicoli informatici i documenti formati sugli applicativi verticali soggetti a registrazione e fascicolazione automatica. Anche per il 2023 il progetto, come avete visto, è triennale, quindi continua. Eh, adesso è stato inserito all'interno del PEG per anno corrente eh, come obiettivo di miglioramento. Eh, prosegue, come vedete, l'attività di feedback gli operatori vengono avviati concretamente all'attività di fascicolazione e infine per alcuni di loro, eh, ad alcuni di loro viene associato l'indicatore del monitoraggio della percentuale che se vi ricordate all'inizio era un indicatore attribuito all'archivio generale, quindi alla, alla mia OC. Eh, adesso progressivamente eh, il monitoraggio della percentuale dei documenti fascicolati passa in carico al, ai singoli servizi, in modo che ci sia un passaggio di competenze e di responsabilità progressivo perché l'attività di fascicolazione riesce eh, tanto più quanto è affidata a chi ha competenza sui procedimenti che gestisce. Vi mostro adesso il piano di organizzazione delle aggregazioni documentali eh, che come vedrete si configura, come già vi è stato descritto in precedenza, come uno strumento integrato tra piano di classificazione, fascicolazione e conservazione. Questo perché è fondamentale, a mio parere, che l'utente che si serve di questo piano abbia un solo strumento a cui fare riferimento e soprattutto vi confesso che nella mia esperienza è molto più semplice offrire all'operatore che concretamente gestisce i documenti l'aggancio all'aggregazione documentale al fascicolo piuttosto che alla classificazione, perché la classificazione è molto più astratta rispetto al fascicolo. 
prima di mostrarvi il piano vi ehm, chiaramente sottolineo il fatto che il piano eh, è, è, deve essere soggetto ad aggiornamento continuo, eh, il nostro in questa fase ha recepito non tutto chiaramente eh, non tutti gli apporti del progetto perché siamo ancora in, in corso d'opera e per questo motivo adesso si trova già in una versione differente rispetto a quanto allegato al manuale e verrà aggiornato periodicamente mediante determinazione dirigenziale del dirigente in cui la mia UOC è incardinata. Interrompo la condivisione per condividervi lo schermo e vi mostro concretamente il piano. Allora, come vedete il piano in realtà ha una struttura molto semplice, perché in, in rosso, rosa, trovate i, i dati relativi al piano di, classifica, di classificazione, quindi l'indicazione di titolo, classe ed eventuale sottoclasse, quindi con numero romano slash numero arabo, la denominazione del titolo, la denominazione della classe, la denominazione dell'eventuale sottoclasse, in azzurro trovate ehm, la colonna in cui, vengono indicate, in cui si trovano le indicazioni per la creazione delle aggregazioni documentali. Nella colonna F c'è un campo note e nella colonna G c'è l'indicazione per la conservazione de dell'aggregazione documentale. Eh, vi mostro, voglio mostrarvi ad esempio eh, la classe sistema informativo, ehm, così da eh, scendere un attimo sul concreto. Sostanzialmente ogni riga corrisponde a, eh, grosso modo a, a una organizzazione documentale o comunque a un suggerimento mh, concreto per l'operatore che si occupa eh, di, di, di fascicolare. Vedete che la classe sistema informativo che nel piano del gruppo di lavoro sui comuni nel 2005 era piuttosto vaga, diciamo, adesso è stata eh, implementata con diverse righe l'organizzazione del sistema, le statistiche, rilevazione dati ISTAT, ad esempio trovate qui un'indicazione che apre un fascicolo per ciascuna rilevazione e qui diventa chiaro come il piano di organizzazione e le aggregazioni documentali sia qualcosa di ben diverso dal repertorio dei fascicoli perché i colleghi del servizio che si occupa di statistica hanno concretamente aperto all'interno del software di protocollo un fascicolo per ciascuna rilevazione e qui chiaramente troviamo un'indicazione di carattere logico, procedurale a livello più alto. Abbiamo il registro di data breach, le lettere di incarico al trattamento dei, dei dati personali, eh, con l'indicazione di inserirle in un fascicolo annuale, le richieste di attivazione, cancellazione e modifica dell'accesso al sistema informativo per utenti esterni, le richieste di, accesso, eh, scusate, le richieste di autorizzazione all'accesso alla VPN, le richieste di firma digitale, le procedure di affidamento per l'acquisizione e la manutenzione di software e hardware, quindi trovate in grassetto la tipologia di aggregazione eh, o di procedimento e alla destra eh, l'indicazione per la formazione dell'aggregazione. Quindi il criterio logico, quello che vi avevo presentato come la, la, la cosa più eh, difficile per l'utente da comprendere. E qui appunto avete, indicata, eh, avete indicato il tempo di conservazione eh, per, ciascuna, per ciascuna riga, quindi per ciascuna aggregazione documentale. Um, scorro brevissimamente perché ad esempio mi proviamo a farvi vedere anche um, il titolo sesto pianificazione e gestione del territorio perché sapete tutti nella vostra esperienza è, è uno di quelli che eh, maggiormente diciamo eh, era soggetto ad aggiornamento perché eh, adesso stiamo andando in direzione del PUG e non del PRG, quindi eh, l'aggiornamento è stato in questo caso fondamentale e doveroso perché lo strumento del 2005 non era più assolutamente tarato eh, e coerente con i nostri procedimenti amministrativi. Termino eh, mostrandovi un altro strumento per, perché mi voglio riagganciare a quello che diceva il dottor Romanzi all'inizio, eh, il fatto che il, il piano può essere arricchito di tantissime colonne sulla base di cosa vogliamo andare a censire. Per esempio questo è ehm, il piano che vi ho mostrato però arricchito di altre colonne. Il gruppo di lavoro eh, Compton Documenti Digitali è attualmente alle prese con l'elaborazione di uno strumento che possa fungere da modello eh, per eh, il recepimento di tutti i dati che consideriamo fondamentali per la costituzione di un piano integrato, vedete che in più rispetto a quanto vi ho mostrato, 
Qui ad esempio ho inserito una colonna per l'editazione puntuale dell'applicativo utilizzato per la formazione delle tipologie documentarie, oppure eh, qui possiamo indicare se l'aggregazione documentale è gestita mediante il sistema federato. Qui ci sono, non c'è soltanto l'indicazione generica per la conservazione dell'aggregazione documentale, ma parliamo più specificamente di tempo di permanenza in ciascuna delle fasi dell'archivio, quindi all'interno del sistema di gestione documentale, quando andiamo, eh, quali sono concretamente le tipologie di unità documentarie segnalate nel nostro disciplinare per la conservazione, eh, con quale cadenza andiamo a riversare il sistema di conservazione e infine eh, con quale periodicità versiamo in archivio storico. Um, ne approfitto soltanto per rispondere sin da ora a una domanda che era stata fatta sull'archiviazione sull ehm, multipla, diciamo, sull'inserimento in più di una aggregazione eh, per quanto riguarda eh, le, 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 il piano che vi ho mostrato, chiaramente il, la, mh, la grande agevolazione dell'informatica è il fatto che possiamo eh, senza alcun problema inserire un duplicato informatico in più fascicoli. Vi faccio un esempio concreto, noi per esempio abbiamo aperto un fascicolo di intervento PNRR, sì, vero, spesso si, eh, si trova a operare da soli e quindi l'esperienza e soprattutto questa di, insomma, ottima voti, esperienza che, che avete realizzato voi anche con i risultati concreti che devono essere direi molto avvincenti, e ecco, viene ecco, quasi la voglia di venire a vedere, a seguirvi a passo passo e non c'è alcun problema nel farlo. Credo che anche i commenti sottolineino l'importanza e l'interesse di questa esperienza così come hanno sottolineato anche l'interesse di tutti quanti per gli interventi dei colleghi precedenti sia la parte teorica quindi che la parte pratica e adesso tu rimani, rimani collegata Valentina inviterei anche Gabriele scusate un problema con la voce e Gabriele e Giampiero a connettersi così per cominciare a rispondere a le molte domande che sono arrivate. Ah, eccoli qua. Allora io per il momento, anche se molte, molte domande hanno diciamo, caratteristiche simili, andrà in ordine cronologico di arrivo. E una prima domanda appunto verte già su, sui tempi, i tempi di conservazione. La prima esattamente che mi che vedo qui è dopo quanti anni possono essere scartati dei documenti appunto protocollati quindi non parliamo di fascicoli non parliamo ma direttamente dei documenti protocollati eh, non ho capito scusami la domanda la ripetere, è Alessandra, curiosa gentilmente ma... ho avuto dei problemi di audio sì. mm. dopo quanti ma mi sentite tutti sì, gli sì, altri sì, sì, o sì. sono io magari sono io ah Dopo quanti anni possono essere scartati dei documenti protocollati? Beh, cioè uno ha mandato in conservazione, <ride> probabilmente deduco la domanda, ma scartati, dei cioè, documenti appunto, protocollati. E detto, forse... cioè, precisato come ha già detto Gabriele, che eh, scartare un documento amministrativo eh, con, è diciamo, attività sottoposta ad autorizzazione del sottintendente. Eh, per governare questa attività eh, bisogna utilizzare il piano di conservazione, cioè il tempo di conservazione di documenti anche protocollati è fissato, è uno degli elementi chiave de, di un piano di conservazione, non soltanto nella declinazione moderna e, come dire, e, e prospettica che abbiamo fatto oggi, ma anche nei, nei tradizionali massimali di scarto. Quindi l'ente deve comunque dotarsi sì, sì, di sì, uno sì. strumento di questo tipo, che per ogni serie o aggregazione definisca i tempi di conservazione. Poi fa un elenco di, questa, di queste proposte, lo sottopone alla sovrintendenza archivistica, però non c'è un solo tempo di conservazione. Cioè, si può andare dalle, dalle, dal, dai, dai, come dire, dai, dai, dal marcatempo, dai documenti, delle presenze e assenze del dipendente dentro all'ufficio fino a documenti contabili o di natura fiscale, insomma, che magari hanno più anni di conservazione, quindi in realtà, eh, oppure nel mondo della sanità. Poi ogni comparto, ogni comparto della pubblica amministrazione ha regolamenti propri, no? penso al mondo della sanità, penso al mondo appunto della... 
eh, del, del, del controllo delle ex agenzie fiscali. Quindi diciamo che eh, i comuni ci sono dei massimari, che, o meglio, dei piani di conservazione tipo scaricabili. Ho visto che mh, i colleghi di Formez hanno indicato anche dei link alla pagina della, della Direzione Generale Archivi dove è possibile scaricare i piani di conservazione di certe tipologie di enti, camere di commercio, comuni eh, e quindi in realtà aziende sanitarie, insomma, per cui eh, istituti scolastici, quindi ogni tipologia di ente pubblico dovrebbe dotarsi di un proprio strumento che definisca i tempi di conservazione delle diverse delegazioni documentali, non c'è una regola unica. Mi ricollego, scusate, ho saltato alcune domande proprio per, per individuare alcune sullo stesso argomento e così co concludere. Con Bania Brina, su, su un argomento simile più che lo stesso, come si procede allo scarto dei documenti cartacei e di quelli digitali? Una volta trascorso il tempo, perché qui ritorna il tempo, trascorso il tempo di conservazione, posso procedere all'eliminazione fisica del documento? Parentesi, distruzione? Solo dopo eh. l'autorizzazione della sovrintendenza, naturalmente. <ride> Solo dopo l'autorizzazione della sovrintendenza. Eh, articolo 21 del codice dei beni culturali. Ecco, naturalmente, come abbiamo detto anche in altri webinar, poi magari eh, naturalmente un conto è lo, è lo, scarto, lo scarto di un documento analogico, certo. un conto è lo scarto di un documento informatico, sono due modalità e due eh, itinerari, iter operativi molto, molto diversi, insomma. Sì, perché la distruzione di un documento digitale è complicato. Scusa, Gabriele. Dicevo, la distruzione dimmi, fisica eh. di un documento digitale è una, è una cosa complicata. Perché in realtà non si distrugge, cioè per distruggerlo fisicamente dovrei distruggere fisicamente il suo supporto, che potrebbe anche essere un server che costa qualche centinaia di migliaia di euro, quindi parliamone. Questo è l'elemento, la differenza primaria tra... Scarto Vabbè, digitale e scarto analogico. Lo scarto analogico distruggo il supporto su cui sono fissate le informazioni. Lo scarto digitale sì. dovrei intervenire sulla gestione delle informazioni degli oggetti che intendo eliminare. Però questo è un tema complessissimo che non possiamo approfondire. E forse c'è anche altre Esatto, mi sembra. Ci sono, ci sono, ci sono. Scusa, Gianchiero, vuoi... vuoi dire qualcosa? No, pensavo che volessi intervenire di nuovo. E allora però, con Sandra Mereo, continuiamo ad andare avanti sempre sul, sul tema, affrontando un altro pezzetto. Ma come avviene concretamente lo scarto nei sistemi documentali informatici che non hanno previsto a monte i tempi di conservazione di ogni fascicolo o sottofascicolo? Tutti a conservazione permanente. Se non hanno previsto i tempi, immagino che non abbiano previsto neanche Se il non piano. Ci sono non abbia nel piano e quindi... Allora, la... Ovviamente se ne, non si prevede un tempo di, eh, eh, tempo di conservazione, prevale la norma generale de, per la pubblica amministrazione che sono beni culturali a conservazione permanente, perché lo scarto è un'eventuale deroga da questo principio generale, archiviazione del pubblico interesse a conservazione permanente. Se io non ho... Alt se non ho quindi non c'è scarto perché se non so quando scartarla... Sì, sostanzialmente non so. Poi non so. Se non prevedi tempo, vuol dire che non hai previsto il piano e quindi non, non c'è lo scatto. Questo esatto. è il giro. Esatto, perché non so che cosa no? in questo tempo scartare, quindi si terrà. Allora, adesso su questo argomento dei tempi mi sembra che ci siamo un pochino. E esiste un tool, cioè esiste uno strumento, traduco, o un format un ufficiale che possa essere utilizzato come guida per la redazione del manuale di gestione documentale e dei diversi piani che devono essere in esso ricompresi? Questa è la domanda di Maugeri. Uffa, rispondo io in realtà sul manuale di gestione che era un documento eh, già previsto fin dal 2000 c'erano vari modelli anche agili ne aveva fatto qualcuno ma sono andati un po' in disuso sugli specifici piani in realtà ci sono stati tutti i lavori appunto ad esempio del gruppo dei comuni che però potrebbe anche quelli avrebbero necessità di essere aggiornati 
attualmente non conosco che esistano tool o formati ufficiali specifici. Eh, chiedo magari informazioni anche a Valentina, Gian Piero, ma direi che... Sì, infatti, io glielo sto chiedendo. Ok, perfetto, vero. E in questi altri documenti degli altri enti, per esempio, riusciamo a capire chi ha integrato la mappatura dei procedimenti nei sistemi? No, questa è un'altra domanda di Sandra Mereo che chiede in questa forma quali sono i sistemi informativi in Italia che integrano la mappatura dei procedimenti? Più, forse più che sistemi informativi intendeva appunto quali sono i sistemi di gestione che hanno integrato nell'ambito del piano di, di classificazione o di il mio credo, suggerimento no? eh, molto di queste, pratico di è di strumenti integrati perché tutti gli, gli amministrazioni con le quali mi chiamo del fatto che gli strumenti sono soggetti a diciamo, obbligazione obbligatoria e quindi alle quali mi riferisco mi, mi sottolineano prendere spunto una grande difficoltà nella mappatura dei procedimenti di e quindi della necessità di, 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 di rincorrere un po' proteo no? di afferrare una, una materia proteiforme eh, ci sono stati casi contrari in cui ho visto amministrazioni in cui eh, la riorganizzazione dei servizi al cittadino partendo dai procedimenti puntava al piano di classificazione, nel senso che il front office veniva alfabetizzato nella gestione dei procedimenti, quindi il cittadino arrivava al, al, allo sportello con eh, istanze da codificare nei diversi procedimenti e quindi gli operatori che stavano allo sportello agli, agli operatori veniva chiesto di eh, in tempo reale registrare e classificare quindi non era tanto dalla classificazione al procedimento ma era riconoscere subito il procedimento acceso dall'istanza del cittadino e eh, classificare, cioè attribuire ad ogni procedimento il codice di classificazione relativo In questo caso non è stata l'archivistica a invocare diciamo, l'organizzazione, ma è stato l'aspetto organizzativo e amministrativo a invocare eh, gli aspetti archivistici. Ma quindi diciamo che abbiamo, abbiamo risposto in senso logico, ma forse poteva essere che la domanda fosse riferita ai sistemi informativi in senso più tecnico? Secondo voi? Su, questo non su quello credo che non, non abbiamo, cioè le funzionalità dei diversi abbiamo, sistemi non, non si, cioè, appunto. Non, no, non si conoscono okay. in generale. Quindi era in senso logico, l'unico modo di prenderla era in senso logico. Chiedo comunque adesso, mentre, andiamo a, mentre passiamo a un'altra domanda, chiedo al, a chi ha posto la domanda magari di specificare eventualmente. E, allora, alla fine c'è un'interessante un domanda di, eh, di collegamento tra piano di gestione e, e piani collegati e il registro dei trattamenti previsto dall'articolo 30 del GDPR. Chi vuole rispondere? Alla... Alla fine, la, rileggo la domanda, alla fine della redazione del piano di gestione dei piani collegati può essere utile fare riferimento al registro dei trattamenti previsto dall'articolo 30 del GDPR? Valentina, tu? Sì, sì, prego, prego, prego. Vai, vai Valentina.
io se volete sì Allora, sarebbe, non so, eh, Gabriele, se posso andare io, se vuoi andare tu. Sarebbe assolutamente auspicabile che il nostro piano di organizzazione delle aggregazioni documentali fosse integrato anche con il registro dei trattamenti, perché ovviamente la gran parte dei dati che andiamo a trattare sono contenuti in documenti, quindi... Sempre in quell'ottica di andare ad ampliare le colonne del nostro piano per renderlo il più possibile uno strumento integrato, è sicuramente auspicabile effettuare un'integrazione anche con il registro dei trattamenti. Noi personalmente non siamo riusciti perché le forze che servono sono tante, soprattutto io credo che in questo caso sia necessario l'ausilio di un applicativo specifico perché forse fare tutto, tutto a mano è piuttosto complicato esattamente come nella mappatura dei procedimenti a mio avviso un altro strumento che andrebbe integrato con il piano di organizzazione e aggregazioni documentali noi purtroppo abbiamo redatto il registro dei trattamenti eh, perfetto, come io mi chiedo stante, scusa ma sono le 13.35 quindi purtroppo non riusciremo a rispondere a tutto, a tutto il resto perché per siamo fuori tempo massimo e, però volevo dire a tutti i partecipanti che rispetto a molte domande per esempio sul manuale di conservazione o altre cose specifiche possono fare riferimento ai nostri webinar precedenti tra cui appunto uno proprio interamente dedicato al manuale di conservazione o comunque altri che trovate sempre su eventi via che abbiamo fatto nel corso dei mesi anche a fine 2022 e moltissime di queste informazioni le trovate lì nel frattempo le scorro e chiedo però per finire direttamente a Valentina, a Gian Piero e Gabriele per piacere magari di individuare qualche spunto, qualche riflessione complessiva, non riusciamo purtroppo a rispondere a tutti, a cui pensate sia, uh, con cui pensate di concludere magari anche traendo spunto da, da alcune domande rimaste. Facciamo un giro rapido anche di riflessioni okay. così concludiamo. Gian Piero, andiamo in ordine. No, eh, Gian Piero non... ha ah, difficoltà di, voce... di sentire. Ma io penso che eh, brevemente eh, l'incontro di oggi abbia dimostrato nel, nell'arco degli interventi come questa materia sia una materia dove bisogna spendere risorse <ride> professionali eh, importanti, cioè non si può eh, lasciare diciamo all'improvvisazione, ecco, ma il, il digitale ci interpella in maniera eh, clamorosa su questi aspetti, cioè la gestione dell'informazione digitale è trasversale, vedete vengono fuori i temi della privacy, i temi della gestione eh, degli applicativi e quindi e, appunto mh, è, è assolutamente necessario dare corso all'articolo 61 del, del, del testo unico, cioè individuare funzionari o dirigenti che collaborino con, con il responsabile della transizione digitale e questo deve essere un tema che non può stare eh, diluito negli uffici, deve in essere incardinato, come ha giustamente detto Valentina all'inizio, alleatevi con la direzione generale, alleatevi con il top management, perché sono, sono temi trasversali sociali che investono tutti gli aspetti della PA. Sì, sì avevo dimenticato un po' di sottolineare questo, questo passaggio di Valentina che ovviamente è sempre importante, viene sempre detto da qualcuno in tutti i nostri webinar sul tema, è un classico ed è il commitment forte da parte di un'amministrazione della relazione appunto con l'organizzazione che è fondamentale, altrimenti sì. si, non, non si procede strettamente. Concordo pienamente e ribadisco che appunto in questa logica ovviamente partendo da strumenti che sono già eh, modelli che sono diffusi, uno deve poi poter ragionare eh, in, con le proprie forze, almeno per poter capire come applicarli concretamente all'interno del, eh, del proprio ente. E questo va anche per rispondere a una domanda più o meno che c'era. 
e quindi l'elemento fondamentale è che siano eh, piani e strumenti che siano applicati e utilizzati e che siano eh, appunto che possano rispondere anche alle esigenze cioè anche semplificare e rendere più chiaro certe attività che sono necessarie mi sentite? credo spero sì e, e, ecco, e, sì, e sì. quindi eh, valutarlo non come mero adempimento ma come proprio passaggio per poter gestire concretamente la transizione al digitale che richiede di trattare preventivamente queste, questi problemi questo è, è il punto fondamentale poi dopo ovviamente appoggiandosi a eh, strumenti di riferimento a, a, a supporti anche esterni però eh, portarli come, come, e raccordarsi con l'organizzazione interna come, fatto, come ha illustrato molto bene Valentina questo secondo me è l'elemento fondamentale perché se, no, se rimangono solo documenti sulla carta in realtà servono abbastanza poco certo, giusto servono ma servono poco esatto. se rimangono lì va bene con questa cosa io vi ringrazio molto, ringrazio tutti i partecipanti, eh, ringrazio i relatori e le mie colleghe che, che mi hanno assistito dietro le quinte, Stefania Mulas e Tiziana Roiti e vi do un arrivederci. Eh, speriamo, speriamo a prestissimo. Al, al, al Grazie a, prestissimo, a, a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti, ciao. Alcuni a prestissimo.